大家好，我是大琼，今天做了手撕面包，跟大家分享一下。这款面包应该算得上是面包界的霸王花，是我吃过最好吃的一款面包，也是我最喜欢的一款面包。做法跟可颂有一点类似，我们现在看看是怎么做的吧。先把除了黄油以外所有的材料倒进盆里。这里我用到了二十克炼乳。加了炼乳的面包，奶香味更足。加入面粉之后，我们放入酵母，盐是抑制酵母发酵的，所以的话，盐和酵母一定要分开放。最后打入一个鸡蛋，鸡蛋含壳是六十到六十五克之间，然后放入厨师机揉面。揉到面团能拉出薄膜，我们现在把黄油放进去。把黄油揉进面团里面，然后继续揉面。我们需要的是一个能拉出均匀薄膜的面团。搓开一个洞，能看到光滑的切口。揉好的面团，我们包上保鲜膜，放冰箱冷藏松弛半个小时。面团松弛的间隙，我们来准备需要的黄油片。取一百二十克黄油，我们先切成大概五毫米厚的片。这里用到的黄油片可以是有盐，也可以是无盐黄油。取一张大一点的油纸，我们把切好的黄油片平铺在上面，然后把油纸的边上折起来，我们把黄油包在里面。折成一个大概边长为十五厘米的正方形。折好之后，翻个面，用擀面杖压一下，然后擀平。擀成大概厚度为三毫米的黄油片。擀好之后，我们放冰箱冷藏保存。松弛好的面团从冰箱拿出来，撒上一些面粉。然后擀成一个长方形的大面片，面片的大小差不多为黄油片的两倍大多一点。要能把黄油片全部包裹在里面。现在把之前准备好的黄油片铺在中间，把面片从两边折过来，把黄油片包住。里面尽量不要留空气，我们压实一点。包好之后，我们翻个面。刚开始不容易擀开，我们先用擀面杖压一下。压的时候不要太用力，有可能会压断油。压断的话，后面就很难再操作了。如果里面还有气泡的话，我们用牙签挑一下，把气泡赶出来。擀好的面片两边对折，然后再对折，这样就完成了第一次四折。折好的面团放在菜板上，盖上保鲜膜，放冰箱冷冻二十分钟。二十分钟之后，我们拿出面团，擀成大面片，然后再进行一次四折折好的面团，我们盖上保鲜膜，继续放冰箱冷冻二十分钟。二十分钟之后，我们拿出面团，擀成一个大概十乘六的大面片。可以先用尺子做标记，分成四份，然后用刀切割成宽度相同的四段
切割的长条，我们取两条交叉错开，折叠在一起。也可以把长条的头尾部切掉，这样更美观。取两个六寸烤盘，我们在里面涂上黄油。我用的是做七分蛋糕的烤盘，如果是没有六寸的话，用一个八寸的也可以。最后还是没忍住，把头尾给切掉了。然后准备一个大烤盘，我们放在上面，现在拿去发酵。烤箱里面，下面放一盆热水，然后把烤盘放在上面，把烤箱的灯打开进行发酵。两个小时后，面团发酵大概只两倍大了。我们在上面刷一层蛋液，烤箱预热170摄氏度， 3 4 0十华氏度烤22分钟，然后转200摄氏度， 4 0 0华氏度烤5分钟上色。刚出炉的面包，我们震一下烤盘，排出一些热气。趁热，在表面刷上一层黄油，稍微晾凉一下，我们就从烤盘里把面包取出来。看一下底部也是非常漂亮，金黄酥脆，浓浓的黄油香夹杂着奶香的手撕面包就做好了。表面金黄酥脆，里面柔软多层。开酥比别的面包稍微复杂了一些，但是想想能尝到这么美味的面包也是值得。所谓是一分耕耘一份收获。如果你喜欢我做的美食，请你帮忙点赞，并且订阅我的频道。我是大琼，咱们下期再见。